ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் தான் பார்க்க போகிறோம் ட்ரா ஏ ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா விதவுட் யூசிங் ஹிஸ்டோகிராம் ஸோ ஹிஸ்டோகிராம் வரையாமல் நம்மளை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரைய சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வந்து ஹிஸ்டோகிராம் வரைஞ்சிட்டு நம்ம வரையும் போதுமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஹிஸ்டோகிராம் வரைஞ்சி அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரைவோம் ஸோ டேரெக்டாக ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரையணும் அப்படின்னா கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இதோட என்டிங்லேருந்து அடுத்தது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் இருக்குது ஆனால் இன்னும் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட மிடில் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரையும் போதே நம்ம வந்து அந்த மிடிலில் மிடிலில் தான் நம்ம பாயிண்ட் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸோட மிடில் பாயிண்ட் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னொரு டேப்லர் காலம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் மிட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி நடுவில் ஒரு காலம் போட்டுட்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு காலம் வச்சுக்கிறோம் ஸோ கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் வந்து மார்க்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ மார்க்ஸ் வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் மிடில் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டென் டு டுவெண்ட்டிக்கு மிடில் பாயிண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி டு எயிட்டிக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி டு நைன்ட்டிக்கு எயிட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ இதில் கொடுத்துருக்குற ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியே இதில் எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஃபோர் செகண்ட் இதுக்கு சிக்ஸ் அடுத்ததுக்கு எயிட் டுவெல் டென் அடுத்து ஃபோர்டீன் ஃபைவ் செவன் ஓகே இப்போ நம்ம பிளாட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இது தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு பிளாட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஹிஸ்டோகிராம் வரையாமையே நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம என்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிளாட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் இது ஒய் ஆக்சஸில் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் கமா செவன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிளாட் பண்ணி அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா அதுதான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் எக்ஸ் டேஷ் மேலே வந்து ஒய் ஆக்சஸ் அதுக்கு கீழே வந்து ஒய் டேஷ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அது இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜின் ஓ போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது மார்க்ஸ் வந்து டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்கணும் இல்லையா அதுதான் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்க்கு வந்து டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி மார்க்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஸோ ஒய் ஆக்சஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும்போது அதை செக் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ மார்க்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அந்த மாதிரி மினிமமாக வந்து ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நம்ம ஈவன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளால் பிளாட் பண்ணிட முடியும் ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸ் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு கொடுத்தாச்சு மேக்ஸிமம் நமக்கு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இருந்தது பட் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கூட எழுதிக்கலாம் அடுத்து ஸ்கேல் எழுதிக்கலாம் இன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் மார்க்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மிடில் பாயிண்ட் தான் ஃபிஃப்டீன் டென்னுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் கமா ஃபோர் இல்லையா ஸோ இந்த மிடில் லைன்லேருந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறோம் மேலே இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே
அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெல் ஸோ ஃபார்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிற மிடில் லைன் கமா டுவெல் ஸோ இங்கே எக்ஸாக்சஸில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து இப்படி வந்துட்டு அப்படியே மேலே வந்து டுவெல் வரைக்கும் நம்ம மேலே போகிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா டுவெல் ஸோ அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவுக்கு வய வரலாம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து அப்படியே மேலே கொண்டு போகிறோம் டென் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ டென் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே மேலே கொண்டு போனால் இது தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா டென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா டென் அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கமா ஃபோர்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்கு எக்ஸாக்சஸ்லேயே சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்துட்டு அப்படியே மேலே ஃபோர்டீன் வரைக்கும் போகணும் ஸோ ஃபோர்டீன் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படியே இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் கமா செவன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்குன்னு முதல்ல ஜீரோலேருந்து அப்படியே செவன்டி ஃபைவ்க்கு வரும் செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே மேலே ஃபைவ் வர வரைக்கும் போகிறோம் ஸோ இது தான் செவன்டி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அடுத்து எயிட்டி ஃபைவ் கமா செவன் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவில் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து செவன் கிட்ட வரைக்கும் போகிறோம் ஸோ செவன் சொல்லும்போது சிக்ஸுக்கும் எயிட்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது இல்லையா ஸோ இங்கே எயிட்டி ஃபைவ் கமா செவன் ஸோ செவன் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த மிடில் லைன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஜீரோக்கும் டென்னுக்கும் வே வேல்யூ இல்லாமல் இருக்குது இல்லையா டேட்டாவே இல்லை அப்படின்னா இதோட மிடில் இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மிடில் ஃபைவ்லேருந்து இந்த டிப்பு ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்த பாயிண்டில் தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு அடுத்து இங்கே வருது இந்த பாயிண்ட்டும் இங்கேயும் ஓகே அடுத்து கீழே அடுத்து திரும்ப மேலே போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணிடணும் அடுத்து இதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்துட்டு தான் அடுத்து தான் அங்கே போகணும் ஓகே அடுத்து இங்கே ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இதுக்கு வந்து திரும்ப நைன்டி டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டேட்டா இல்லாததுனால இந்த நைன்டி ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட் கூட இங்கே ஜாயின் பண்ணிடுறோம் ஸோ இப்போ ஹிஸ்டோகிராம் எல்லாமே வந்து எப்படி ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் வரையணுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில